这是台湾黑帮片的封神之作，就被封禁长达三十年之久。当年上映仅仅两天就惨遭下架，尽管如此，却依旧挡不住影迷们的热情。多年以来，他被广大影迷评选为影迷许愿修复清单之首。二零二二年七月八日，该片的四 K 修复版重新上映。与当年不同的是，这次它的票房和口碑都大受欢迎。影片开始于一场军火交易，台北本省挂帮派二把手杰哥在外面嚼着槟榔望风，房间里的大哥柯老大和中间人相聊甚欢。这种小型交易对于柯老大来说早已是司空见惯，谈好价格，买家验货，一切都进行的十分顺利。但是请注意，这里买家全程都是背对镜头的，显得十分神秘，这就意味着有事发生。结果就在下一秒，柯老大连中两枪倒地身亡，他的表弟阿文连同买家黑吃黑吞了这批货。门外的杰哥也猝不及防，中枪掉入河中，生死未卜。之后镜头来到北港，给到本片的两位主角阿国和阿诺阿，两人一登场便露出了獠牙。阿国在台上深情演唱，就因为台下的观众嫌他唱的难听，他和结拜兄弟阿诺阿便对他们大打出手。由于对面人多，两人没讨到便宜，这两位年仅十七岁的少年便在事后放火烧了这间卡拉 OK， 似乎这样就能证明自己不是好惹的。阿国自幼父母双亡，由姐姐和姐夫勇哥抚养长大。其姐姐经营一间酒吧，勇哥是警察局大队长，阿多阿是混血儿。自幼父母离婚，母亲去了美国，跟随父亲在台湾长大。除此之外，他还跟影片开头的杰哥是表兄弟。但生长在单亲家庭的阿多阿，并没有比阿国幸运多少。他的父亲福州佬嗜赌懦弱，一次在酒后被朋友诓骗，欠下当地角头方程六十万巨款。原本这算不得什么大事阿多阿的舅舅阿海是北港当地有名的角头，杰哥就曾是他的小弟。后来阿海因为二清被抓，杰哥也去了台北，投到了柯老大门下。阿多阿一家一落千丈，福州老无力偿还，亲戚朋友们袖手旁观。只有结拜兄弟阿国伸出了援手，在他的恳求下，勇哥才同意帮福州老出面协调。不料几人刚刚坐下，方程就带人进来搅局。他根本不将福州老放在眼里，甚至当着勇哥的面就动起了手。既然没有人能替父亲出头，那就由自己替父亲出头。阿多阿趁着夜色来到方程的赌场，以还债为名将方程叫了出来。但事实上呢，他手中只有一把比那个爆炸瓶更有威力的开山刀。他紧紧握住手中的刀，似乎这样就能让他那颗剧烈跳动的心得到一丝慰藉。方程一露面，阿多阿举刀就砍。此时扫赌的警察恰好赶到，可阿多阿却像没看到他们一样，依然挥舞着开山刀。很快呢，两人就被带到警局。与被烤住的阿多阿不同，方程即使到了警局，依然被小弟簇拥着。血气方刚的阿多阿此时还没有消气。方程刚一出言挑衅，阿多阿就立刻起身准备动手。阿国赶紧拦住，好在勇哥及时出面止住了方程。这样的流氓他见得多了。方程虽然不服，但因为身在警局，也只能老老实实坐下。此时，一个穿西装打领带的男人缓缓进场，他就是本地的林议员。林议员和本地的黑帮勾结，狼狈为奸。他本次就是要把方程带走，但勇哥却怎么都不肯放人。林议员也不恼怒，直接将问题点破。勇哥都已经过了中年，却还是一个小小的队长，难道就没想过为什么吗？这话直接戳中了勇哥的痛点，他恼羞成怒，撂下一句，让林议员自己给警局局长打电话后，便愤然离开了。谁知没过一会儿，局长就打电话过来，要他放人。勇哥帮不了阿国，便只能劝他改过自新。还埋怨阿国交友不慎，不过说归说，勇哥还是想办法把阿多阿给捞了出来。刚出警局呢，两人就聚在一起庆祝，而他们庆祝的方式呢，就是吸食安非他命。这是一种作用于中枢神经的兴奋剂，在临床上被用于治疗注意力不足的过动症，但如果过量服用，就会造成严重的生理及心理依赖，危害人体健康。因此，在许多国家和地区，安非他命都被列为管制药品。它还有一个十分好听的名字——天使粉。而这部电影的英文名《Dust of Angels》直译过来也是“天使粉”的意思。电影的中文名安拉是台语中的一句口头禅，意思是放轻松，没事但同时也有另一个意思——安非他命。片名一语双关，两人正不亦乐乎之际，楼下突然传来敲门声。福州佬以为又是方程来催债，于是赶紧让阿多阿下去开门，自己则躲到了楼上。刚刚吞云吐雾过的阿多阿和阿国，提起开山刀就来到了楼下。黑暗中，一个人影缓缓浮现，来人居然是杰哥。杰哥见到两人后，再也支撑不住重伤的身体，倒地不起。阿多阿赶紧将他扶到屋内。在去台北之前，杰哥就是北港有名的混混。既然他回来了，那就再也不用惧怕方程了。
但阿国和阿诺阿怎么都没想到，这个男人的出现将彻底改写两人的命运。杰克这次和女友美美回来有两个目的：一是养伤，二是召集人马为克老大复仇。虽然美美并不支持他这么做，但杰克答应。做完这件事后就金盆洗手。这种江湖义气，不正是阿国和阿诺阿所心驰神往的吗？两人自然而然地投入到杰克门下，似乎这样就能在这混乱的世界获得一丝安全感。其实，在二星以前，海哥就一直教育杰克。江湖上一字当头，想混黑道要先学会做人，要把这当成一份事业来做，要学会忍耐。这么多年来，杰哥一直都是这么做的。只是阿多阿发现，杰哥这次回来后脾气暴躁了不少。杰哥让阿多阿帮自己联系结拜兄弟神经彪。神经彪已经退出江湖多年，现在靠承接一些小工程过活。众人约在一间酒吧见面。从这个画面可以看到，杰哥也在用安非他命，并且他的方式比阿国阿多阿更粗暴。神经彪带着老婆孩子来赴约。虽然他早已不问江湖事，但在听说要为柯老大复仇之后，一口就答应了下来。随后，杰哥一个电话就查到了阿文要去渔港参加婚宴的消息。第二天呢，杰哥便乘船来到高雄，参加了柯老大的风光大葬。葬礼上，杰哥明枪发誓，一定要为柯老大报仇雪恨。当天晚上，杰哥就来到渔港。此时正在喝酒的阿文对此还浑然不觉。杰哥让阿国和阿东阿留在车上接应，并给了他们一人一把枪，应对突发情况。而自己则和神经彪前去复仇。杰哥缓缓走到阿文身后，大声叫着阿文的名字，然后将他一枪爆头。注意，杰哥开枪时啊，采用的是四十五度向下的姿势，这是一种出行方式。意味着杰哥是在依照江湖规矩出行，而并非是滥杀无辜。处决阿文之后，杰哥从容的离开。好一会儿，阿文的手下才反应过来，开枪还击。杰哥迅速离开，神经彪留下电后，却不幸中了一枪。杰哥赶紧驱车赶往医院，委托后座的阿国照顾神经彪。阿国只是一个小混混，让他骂人打架还可以，但若论起真正的黑道厮杀，阿国又怎么会见识过？浓烈的血腥味和鲜血让他反胃，不得已下车吐了起来。眼见情况危急，杰哥也顾不了那么多，给了阿多阿一笔钱，让他们自己回北港，自己带着神经彪赶往医院。也不知道是有意还是无意，杰哥没有收回那两把枪。殊不知，正是因此，这两个少年从此便踏上了不归之路。几天后，阿多阿接到杰哥的电话，神经彪不治身亡，他的家人为他举行了场简单的葬礼，连亲戚朋友都寥寥无几。由于杀了人，杰哥并没有露面，而是委托女友美美和小琪送来了三十万的安家费。可神经彪的家人并没有要，一方面是他们无法原谅杰哥，另一方面是他们认为神经彪这样一条鲜活的生命怎么才值三十万？但由于杰哥不在，事情就这么不了了之。失去了杰哥的庇护，方程的手下马上就找上门来。对阿多阿肆意侮辱，起初阿多阿只是默不作声，但对方逐渐动起手来。也许这个社会就是这样，你若是沉默，他欺负你时就愈加肆无忌惮。终于，阿多阿忍不住出手了，两人扭打在一起。一边的饭馆老板似乎对这种事早就司空见惯，冷眼旁观着。就在这时呢。远处的阿国冲了过来，与阿多阿不同的是，他上来就拔出了枪，二话不说就是两枪，小混混倒地不起。阿多阿和阿国第一次在斗殴中取得了全面胜利，而这全都是因为他们有枪。这件事儿给了两人极大的震撼，枪赋予了他们至高无上的生杀大权，同时似乎也给了两人一丝微弱的安全感。但因为阿国开了枪，这也给姐夫勇哥惹了不小的麻烦。他将阿国锁在亲戚家中，收走了他的手枪。可无论怎么逼问，中医起的阿国就是不肯说出手枪的来源，反而整天昏昏欲睡，精神萎靡不振。而阿多阿这边，因为父亲懦弱无能，一直不能给他和妹妹一个良好的生存环境。他们的母亲来信，要将两人接去美国读书，也不知道是不是害怕伤到父亲那微弱的自尊。这件事呢，阿多阿一直没有提起过，直到父亲发现了母亲的信。难道他们打算把他这个老人独自丢在台湾孤独终老？父亲无法接受这个事实，一向懦弱的他居然在崩溃之下从二楼跳了下来，身受重伤。阿多阿不想面对父母给他带来的巨大心理压力，毕竟他只是个十九岁的孩子，于是揣起手枪，偷偷离开了这个家。与此同时，不愿被一直锁着的阿国找朋友打开了手铐，一阵吞云吐雾。他仿佛又精神抖擞。阿国先是找老板借了五万块，然后又联系小混混购买安非他命，之后又找阿多阿要手枪，似乎只有枪才能给他安全感。与他相比，阿多阿显然还有理智。他谎称自己没有带枪，还说枪太危险，容易闹出人命。阿国也没有怀疑阿多阿。就在这时，方程找到两人为他受伤的小弟报仇，两人四散逃走。阿国被方程追上一顿暴打，眼看兄弟陷入危机，阿多阿赶紧掏出手枪震慑方程。两人迅速抢了方程的车逃走，一直逃到荒郊野岭。两人如释重负，阿国爬上山坡，卷起衣角逆风而行，却被吹得东倒西歪，无法前进一步。这个镜头也暗示了他的命运。这时，阿多阿在车上发现了惊喜，一把霰弹枪和一大包安非他命粉末。阿国大喜过望，他肆意品尝着手中的东西，那姿态
在获得了力量和勇气之后，阿国给霰弹枪装上了子弹，到山坡上对天鸣枪，似乎在向上天宣示自己的力量，似乎握着枪就能拿捏这个世界。由于拿了方程的货，北角两人已经无处容身。经过商议，他们决定到台北投奔杰哥。两人拿着枪来到台北最繁华的忠孝路。由于人生地不熟，他们来到小齐经营的一间酒吧，委托他帮联系杰哥。这里罗大佑和林强也来了一把客串。他们所唱的正是大家耳熟能详的《大家免招惊》。这首歌描写的正是台北的忠孝路。九十年代初，台湾经济进入高速发展的阶段，忠孝路成了台北的地标。所有人都认为自己能在这里闯出一片天，而我们两位主角究竟能否在这里站稳脚跟呢？小吉怎么都联系不上杰哥，而另一边的阿国则和当地的混混赌起了球。由于球技不佳，混混们开始嘲笑阿国，他们边嚼槟榔边吐槽：“一个小孩子家的玩什么球？”阿国最受不了别人说他是小孩子，立刻掏出枪展示自己的实力。可混混们竟丝毫不将他放在眼里，还嘲笑他拿的是一把玩具枪。结果就因为这一句话，阿国竟当众怒开两枪。小吉和阿刀阿坚壮，赶紧拦住阿国，事态这才没有升级。出租车上，小吉埋怨阿国开枪影响了他的生意，可阿国却认为这全都是混混们的错。如果不是他们打个球，还在那里喋喋不休，自己又怎么会开枪？路上，阿多阿和小七下车买饮料，留在后座的阿国又开始吞云吐雾。司机一看，这还了得，又是开枪又是吸粉。于是阿国刚一下车，司机就将他的东西扔出窗外离开了。阿国大怒，拼命抄小路，准备拦住司机理论。夜幕逐渐笼罩这个城市，三人正讨论要去哪里落脚时，刚刚的司机突然带着同事杀了个回马枪。了解黑社会文化的小伙伴们都知道，一般出租车公司都有黑社会背景。这点电影《黑金》展现的尤为明显。阿国换了规矩，司机们要给他一个教训。不料阿国一点都不虚，两方人马在街头上口吐芬芳。刚吞云吐雾后的阿国心中窝着一团火，他掏出霰弹枪，上来就是一枪。干你娘！你老板我跟你讲，换你人家，他还敢下面了。这句荡气回肠的叫骂，成了华语影史中经典的一幕。同时，也将雄性的攻击性魅力展现到了极致。三人仿佛获得胜利一般，嬉笑着离开。之后，他们投诉到一家名为“可爱大旅社”的旅馆，也许是被刚刚阿国所散发出的魅力所折服。小七和他在房间做起了运动，而阿多阿则在楼下不停地给杰哥打电话，却怎么都打不通。他转而给家里打去了电话。从妹妹口中得知，父亲已经转危为安，而杰哥也往家里打了无数个电话，还留下了呼机号码。原来杰哥在杀了阿文之后，便躲到了一个偏僻的地方，并且他正在想办法摆平阿多阿和方程的纠纷，只不过因为不方便出面，只能吩咐手下的人去做。此时他终于收到了阿多阿的传呼，并给他回过去了电话。在得知两人的处境之后，杰哥立刻交代他们待在原地，一切都等自己到了之后再谈。注意这里有一个细节，杰哥在得知两人的藏身地点后。重复了旅馆的名字，但在问到房间号时，杰哥并没有再重复，这个还是可以理解的。重复旅馆的名字是为了确认地址，而不说出房间号码，是为了防止泄露信息。挂断电话后，杰哥立刻动身，但却又出了意外。女友美美将车钥匙扣下，怎么都不同意杰哥再去掺和这件事，因为他答应过自己，帮老大报了仇就退隐江湖。义字当头的杰哥坚持前往。不料，美美竟将自己反锁在屋内，嚎啕大哭。杰哥无法赶往台北。与此同时，阿多阿在等待杰哥到来的空档，到路边买了一碗米粉，却看到北港的方程带着人来到了旅馆。从方程几人和旅馆老板娘的对话可以听出来，方程所带的人明显不是本地口音，因此他大概率是外省挂的帮派。台北并不是方程的地盘，因此他想要来这里办事必须通过台北的帮派。这个人就是他找来的帮手。在外面看到这一幕的阿多阿，原本可以逃走，可他却义无反顾地拿起路边的菜刀冲了过去，并大声喊着“阿国快逃”，可刚刚云雨完的阿国却对此毫不知情。此时他正在跟着电影中学习如何使用枪支，并教会了小齐如何给霰弹枪上膛。此时方程突然破门而入，受到了惊吓的小齐下意识地开了枪。方程也立刻反击。此时镜头再次给到阿多阿，他拿着菜刀和方程的手下搏斗。从背景声中的几声枪响可以知道，阿国在楼上有一场枪战。等阿多阿打倒方程的小弟来到楼上，方程已经死在了走廊上。房间里、床上流满鲜血，阿国已经不见踪影，只剩下小齐躲在浴缸中哭泣。阿多阿赶紧询问阿国的下落，结果小齐已经被吓得语无伦次。阿多阿绝望地来到街上。这个灯红酒绿的繁华大都市根本没有他的容身之地。他来到电话亭，拨通了家里的电话，可却怎么都没人接。次日一早，阿国的尸体在地坝上被人发现，他的手中还紧紧地握着那把霰弹枪。
。中秋节那天，阿多阿和阿国的姐姐把他的尸体运回北港，安葬在了他父亲的墓旁。后来，阿国的姐姐将阿国的日记交给了阿多阿，阿多阿这才知道，阿国的姐夫虽然心地善良，却也对他灰了心。嘴上说着让阿国去三姐那里学些本事，但实际上却是想将他扫地出门。阿国不想去，因为北港是他长大的地方。阿多阿的母亲准备接他去美国，阿多阿有人管，有人要，可阿国就像是一个孤儿一样，没有人愿意接纳他。这两个有着不同家庭背景的少年走上了同样的路，最终却是两个不同的结局。影片到此也落下了帷幕。这部《少年夜安拉》是徐小明导演上映于一九九二年的作品，本片可谓是写实派黑帮片的神作。整部电影采用冷静、远观的视角去拍摄，让观众们以旁观者的视角去感受这个故事。但这种拍摄手法非但没有减少视觉震撼，反而给了观众一种更加真实的感受，并且为了最大程度上达到写实的效果，本片均采用真枪加空包弹拍摄，这同样在视觉上给人带来了极大的震撼。除了写实震撼、主题深刻外，还给我们留了一个极大的疑问，那就是阿国到底是谁杀死的？他在旅社的消息究竟是不是杰哥泄露的？小东以为这个消息大概率不是杰哥透露的，原因主要有三点：第一，从影片中我们就可以知道，杰哥在躲起来之后就一直在想办法帮阿多阿摆平方程，只是他并不知道阿多阿和阿国已经到了台北，如果他要杀这两个人，又怎么会帮他们？第二，杰哥明显是知道阿多阿和阿国的房间号码的，但前去寻仇的方程明显不知道他们的房间号。如果是杰哥泄露的消息，方程又怎么不知道房间号码？并且从方程同伙的口音来看，他们明显找了外省挂的帮派帮忙，而杰哥从一开始就是本省挂的帮派。第三，杰哥曾跟过阿多阿的舅舅海哥，两人还是表亲，于情于理，杰哥都没有杀死两人的动机。那么又是谁泄露了消息呢？杰哥在打电话时复述了旅馆的名字，却没有说出房间号码。结合方程也不知道房间号码来看，极有可能是杰哥的手下将消息泄露了出去。方程回去找阿多阿和阿国，是因为他们抢了他的霍克枪。从这点来看，方程也不见得是要直接杀死阿国的，他的首要目的是自己的霍克枪，并且火拼本来就互有生死。方程也未必能保证自己一定不会受伤，他会开枪，极大程度上是因为小齐受到惊吓先开了枪。至于阿国是被谁杀死的，从床上的血迹来看，方程的那枪应该打中了阿国。之后小齐受到惊吓逃到浴室，阿国拿起霰弹枪和方程的手下展开了枪战，并凭借强大的火力突围，从后门逃走，最后死在了堤坝上。他之所以能在中枪后还跑那么远，可能也与他吞云吐雾有关。因为安非他命能在很大程度上减轻人体的痛觉，但即使有这样的强心剂，阿国最终还是没能逃脱自己的宿命。此外，本片的两位主角命运也十分传奇。首先就是阿国的饰演者严正国，他曾被誉为亚洲天才童星，因为名气过大，在学校经常受到霸凌，因此早早便走上了歧途。电影还没有开拍，他就曾因毒品枪械进入过少年关护所。本片的监制侯孝贤不忍浪费他的才华，强拉他出演本片。希望严正国能走回正轨，却没想到他刚拍完这部电影，就因为绑架勒索罪被判入狱十七年，大好的前途化为一片泡影。而阿多阿的扮演者谭志刚则更加不幸，早在一九九一年，他就凭借《古岭街少年杀人事件》中的小马，给人们留下了深刻的印象。只是任谁都没想到，他在拍完这部电影后的第二年，就因为车祸去世。有人曾说，如果谭志刚没有去世，那他现在可能比张震还要火，不禁让人扼腕叹息。另外，本片中的插曲也可谓个个都是经典。除了音乐教父罗大佑的《大家免着惊》之外，担任监制的侯孝贤大师也亲自为本片贡献了两部插曲《无声的所在》和《梦中人》，并且当时还籍籍无名的伍佰，也凭借一首《少年也安拉》一炮走红。这部电影的优秀毋庸置疑，当年上映仅两天就取得了七百零九十六万票房的好成绩。如今 4K 修复版重新上映。仅首周就突破了三百万票房大关，创下有史以来数位修复电影在台湾上映的票房纪录，最终更是拿到了九百一十六点三万的好成绩。如果屏幕前的你还没有看过这部电影，那小董建议一定要抽出时间仔细观看，相信绝对不会让你失望的。